皆さんこんにちは文学系 YouTuber のランボでございます今日はね私の誕生日が近いってことでね妻があの誕生日デートを企画してくれてね私の好きそうなお店をねサプライズでどんどん連れてってくれるっていうような感じだったんですけどでねこれね自由帳っていうお店ですよねこれすごい面白いお店でした手紙にまつわるねいろんなイベントを企画しているお店でね未来へ手紙を書くとか書いてありますけどあの後で説明しますけどねでね、えっと、お店の中に、えー、入るとこんな感じで本棚も置いてあって、えー、とここがあの店員さんが座るスペースですねレコードとかも置いてありますけどねでねこの本棚に1冊本を入れるとね1冊持ち帰ってもいいっていうようなシステムになっててこの本の中にねあの元の持ち主の手紙がね挟まってるんですよで、えー、と私がね持ち帰った本が次出てきますけど、ね、これ「世界の本屋さん巡り」っていう本これでねいろんな世界のねブックカルチャー今勉強してるんですけどねそれを面白いねカルチャーがたくさんあるんで皆さんに紹介しようと思いますけどねで横にね元の持ち主のメッセージありますで私が置いていった本がねこれ1973年のピンボールですねで私も手紙を書いてねこの本に挟んで本棚に入れたというような感じでこれがなんか手紙にまつわるなんかのきイベントで書かれた手紙でしょうね。なんかのテーマの手紙。これ読んでても面白かったですけどね。で、奥がこうやってね、なんかワークショップとかやるスペースになってるんでしょうね。あとカフェにもなってますよ、このお店は。で、いきなり手紙を書くのが難しいっていう人はね、この店長さんがね、だから夢に向かう手紙とかね、自分と語る手紙とかね、この手紙のテーマをね、選べるようになってるんですよ。この手紙メニューっていうんですかね。で私はね、1年後の自分に手紙を書きましたよ。未来への自分にね。で、これをあの封,封入するんですけどね、この4つの色のロウを選んで、これを溶かすんですよ。で、溶かして、こうやってね、あの流,流してっていうか、こうやって流し入れて、シーリングスタンプをこうやって押して、で、あの10秒間、経つと固まりますんで。まあ、これで封印されたとでこの手紙がね実際に私の住んでいる家に1年後届くというシステムになってますよでこれが私がすあの作業したスペースになりますけどとてもね居心地のいい,い,い場所でした、まあ、レコードがまあ、ね、曲がかかっててすごい雰囲気のいいね時間とてもいい時間が過ごせましたけどね妻へはありがとうって感じですね<笑>でね、えっと、次にねこれ移動中に古本屋見つけて急遽,急遽入ったんですけどフローベルグさんっていうところでね次のお店の時間に間に合わないからっつってね5分ぐらいしか私時間なかったんですけどね<笑>これがね絵本の要所の絵本ですねの専門店ですよで国別にねあのたくさんの国のねいろんな国の絵本が並んでるんですけどえっ、ー、とね、まあ、これもね次またすぐ来ようと思いましたね5分しか入れられなかったからアメリカの絵本作家とかねこれドイツの絵本作家とか国別にね綺麗にこうカテゴライズされててねあの陳列されてるんですよフランスの絵本作家これな一冊も私中身見れなかったですねじ時間がなさすぎて<笑>イギリスの絵本作家とかねでもう一個ぐらいあったかなはいこれ北欧の絵本作家ねもうこの辺りにはね他にもたくさんいろんな面白そうな本屋さんあるみたいなんでねまたすぐ来ようと思,思いましたでこれこうすごい状態のいい文庫ですよねこれすごい綺麗これが100円で売ってるんですよもうこの辺もねじっくり見たかった本当はもう妻から煽られてたんでね早く早くっつってね<笑>でこれアンティーク絵本の1ページっていうだから絵が描いてあるところだけ切り取ってんじゃないかと思うんですけどねこういうのもね欲しかったですよ見たかった本当はでこれ多分こうディスプレイの中入ってるから高価な絵本なんじゃないですかねあとここはね絵本だけじゃないんですよあのね海外文学の本がね結構たくさん並んでて私海外文学が好きだからねここもね本当はじっくり見たかったんだけどだこうやってね動画で撮影してね後からねどんな本が<笑>置かれてたか見ようって思ってねそう家帰ってきてからね見たんですけどベケットとか置いてますよねほらこんな感じもうね絶対近々来ようってね今考えてますけどねはいとてもあの雰囲気のいいね大家さんでしたけどでこれお昼にこれ港区にあるねあのカフェなんですけどねこれ私普段ね妻にね節約しろ節約しろってねすごい言ってるからこれ誕生日の時はねここぞとばかりにねちょっと高めのお店をね組み込んでくるんですよ
、デートコースの中にね。美味しかった。とても美味しかったですよ。で、次行ったのがね、連れてってもらったのが、これ東京タワーです。で、東京タワーの下にね、最近オープンしたんですけど、レッドっていうお店なんですけどね、VR ゲームとか、あの、拡張現実ですよね。XR とかね、最先端の技術に触れるようなお店。だクローンとかもね、これ、操縦できるんですよ。あとこれ、カジノとかありましたっけどね。ゲームですけどね。ゲームのカジノ。で、これが XR。だからこういうね、最先端の技術に触れるとね、なんとかこう、文学とね、融合できないのかって私、いつも考えるんですよね。なんか前衛的なね、文学作品とこういうね、最先端の技術って相性いいんじゃないかと思うんですけどね。で、これ別日にね、大森駅ってとこ行ったんですけど、ここにもね、面白い、どうしても行きたい本屋さんがあってね、これ、アンズ文庫さんっていうところなんですけど、これ、前の動画で上げてるね、えっと、マーブルさんのね、店員さんに面白いですよって,って教えてもらったお店なんですけどね、これ、アンズのマーク書いてありますよね。で、これ、奥の壁もね、アンズ色になってて、扉もアンズ色ですよね。すごい可愛いお店。でね、店内こんな感じ。でね、ここらには、大森海あたりにはね、マゴメ分子村っていうのがあったんですよ、昔。これはね、尾崎史郎という作家がね、いろんな作家をこの地域にね、呼んできてね、この分子のたちの文学者のコミュニティみたいなのがあった。文学者たちがね、一時の青春を過ごしたっていうような場所でね、これがジンですよ。ZINE と書いてジン。ジンの説明はね、概要欄に載せておきますよ。はい。で、これ、このね、布はね、この在庫本をこうやって隠してるんですって。そうしないとね、お客さんが勝手に順番変えちゃったりするらしいんですけどね。<笑>で、奥がね、こうバーのスペースになってるんですね。私、カンパリソーダいただきますしたけどね。カンパリって好きなんですよ。苦味があってね、柑橘系のお酒ですごい美味しいですよ。カンパリのソーダ割りね。はい。で、ここの店長さんはね、まだ29歳なんですよ。26歳の時にね、このお店をオープンしたんですって。で、いろんなね、お話聞かせてもらってね。で、あとね、これ、室生再生。まあ、これも分子村にいた人ですよ。有名ですよね、詩人、室生再生っつったらね。っていうようなね、いいお店ですよ。で、最後にね、駅前の神社をね、あ参拝してきましたけど、購入本紹介しますよ。これ、新セミ、安倍和重の新セミはですね、これね、乱暴文庫の方で売りたいなと思ってたんだけど、自分の手元の本をね、売りは手元で持っておきたいと思ったから、だから買ったんですよ、単行本で。で、まあ、詳しい解説とかね、紹介は、また別に乱暴文庫の仕入れ本紹介の方でね、やろうと思いますけどね。はい。今日はこの辺で終わりますよあの。チャンネル登録、高評価、コメントなどございましたらぜひともよろしくお願いいたします。それでは、また。